Hola, muy buenas amigos, bienvenidos al segundo capítulo de la locura del Sanitarium Estamos aquí con este gameplay, tenía muchas ganas de jugar este juego del no, de 1998 El problema es que cuando yo lo conocí con 17 años o así, eh, estaba en inglés Y bueno, era mucha dificultad de entender porque tiene mucho texto Y eh, hoy lo podemos tener con la traducción hecha por la comunidad, así que es maravilloso, gracias a quien ha hecho la traducción, porque de verdad eh, hace que pues, seamos posible, podamos jugar, y bueno, pues nadie valora ese trabajo de la comunidad, que es impresionante, bueno, lo valoramos todos, en realidad, sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, muchas gracias, y empezamos en 5 segundos. Bien. Pom, 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 pom. Bien, pues ya estamos aquí Ya estamos aquí Hola, ¿qué pasa gente? Vamos a abrir el sanitarium Y al lío señora Al lío con el loco Quark Volver, seguir, reanudar Return to game Show credit Oh my god Es una locura el juego, es una locura Hasta los créditos son catastróficos Bueno, nos habíamos quedado En el sitio de las calabazas Habíamos abierto la puerta con el código Y voy a empezar a buscar papel y boli Para empezar a no tener problemas con estas cosas Porque lo de los nombres, lo de los números Bueno, todo baila Ya mismo vengo A ver esa cara, esa cara bonita Ahora sí, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos al segundo capítulo de Sanitarium. Mi nombre es Eduardo Cuadrado, Cuadrado con K en YouTube, Juan con Cachou en Twitch. Este sitio tengo el presentimiento de una gran amenaza. Mejor busco un arma antes de entrar. Pues hombre, no sé qué arma, pero esta guadaña eh, tiene pinta de ser arma, ¿no? Esto se llama arma. Arma la guadaña. Arma la guadaña, la locura, la guadaña Los niños, los niños, la guadaña La guadaña, los niños Madre mía, qué lugar, qué lugar Es impresionante Vamos a ver el chat Supongo que no hay nadie por ahí Esperemos que algún día Alguien quiera venir a ver este vídeo Si estás viendo esto, tanto en YouTube como en Twitch Por favor, comenta, dime qué te parece Y bueno, pues Como os contaba, este juego eh, pues lo jugué hace bastante tiempo No me lo conseguí pasar Y bueno, también gracias ahora que está con una buena traducción Pues es más fácil Porque en inglés no había quien se enterara Y ahora veo que... Vale, pues arma, la guadaña ¿Cómo la guadaña? Vale Dale caña, baby Ah, pues a matar, ¿no? ¿La vas a qué? Uh -oh. Pájaros, ¿qué? Son los pájaros, puto. Putos cuervos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Por qué? ¿Qué te tricos todo esto? ¿Una guadaña? ¿Un camino de calabazas? Oh my god. ¿Por qué vienes a por mí? ¿Qué vienes a por mi pájaro? ¿Qué te he hecho yo? Están en su terreno, la verdad es que no puedo decirles nada. Oh my god, me matan. Oh, aquí morirás. Oh my god, ¿qué es esto? No me deja moverme. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Vale, vale, esto, esto es que quitar, esto es que No, 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 por aquí. Uf. Ah, no, no, no. ¿Pero por qué me sigues? ¿Pero por qué? Un espantapájaros con cabeza calabazas, su puta madre. Así que hay que quitar las calabazas. Pero hay que matarle a él, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Al corro de la patata. Mira la puta, no. No, 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 no. No quiero morir. No quiero morir. Quiero morir. 
Ah, ya más. Vale, ¿y ahora qué? Aquí. Vale, sí, 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 sí. correcto. Vamos, a putas. Claro que sí. Mucho cabrón. Lo hice, supongo que pensaba que era mejor al ver que desaparecer. Uy, me he visto. Me he visto matado, ¿eh? Por algún cuervo de esos. O qué sé yo, ¿y ahora qué? ¿Ya está? Ah, vale, vale, aquí hay una puerta, una puerta. Madre mía, qué susto, ¿eh? Ah, este es el meteorito. Parece metálico. Un meteorito de metal, ¿será obsidiana o qué será? Un generador eléctrico de obsidiana. Falta la gasolina del coche. Claro. Must be out of gas. Se le acaba la gasolina. Vamos a ver este tractor que tiene la manguera del coche. Ya está. O Looks like a jumper cable. Might be useful. Recuerdo que me quedé aquí. O sea, juego. O sea, que, que no hemos llegado de aquí. De hecho, creo que no. Que no. Me acuerdo que no pude poner la manguera en el coche. O algo así. Only good for spare parts. Creo recordaré, ¿eh? pero no, bueno, no me acuerdo muy bien. Sin embargo, creí que es un cuarto te haría retroceder, pero es obvio que no. Debo reconocer que estoy sorprendido de que hayas llegado. Creí que había eliminado a los de tus peces antes de ir a dormir. Ese olor a carne que impregna el aire de tu alrededor ofende mis mi sentimientos. No obstante, llámame cuando lo, lo hacen los niños, madre. Llámame como lo hacen los niños, madre. Ay, madre. Solo te llamaré como, como lo que eres, algo enfermante. Yo soy más madre de estas semillas de lo que nadie podrá ser. ¿Semillas? ¿Niños de formes? ¿Es que no te das cuenta? Lo sé y no me gusta. Cuerpos animales rellenos de células libres. Es un milagro que no explotéis. Qué odioso recipiente para los espíritus de esos niños. Son espíritus. Uf. ¿Peligro de qué? Tú has hecho más daño que... ¿Te mostró lo adulto que puede ser? Lo que tu especie, al igual que ese sacerdote. Tenemos una trama ahí con el sacerdote, su familia... El sacerdote tenía un hijo... El sacerdote, no sé si hizo incesto o qué pasó... Luego estaba el padre borracho, no sé si os acordáis. Estoy tomando notas de la historia porque realmente se enlazan unas cosas con otras. Y bueno, al final hay un batiburrillo de cosas, pero es interesante. Se aprovechó de su propia hija haciéndole sufrir. El pueblo entero cerró sus ojos ante los crímenes de Yeda y yo lo vi. La gente que se despreocupó de Carol. No es menos culpable que sus propios padres. Supongo que Carol es la hija de los padres alcohólicos. ¿Tú los has matado? Su caos interior los destruiría. Igualmente con el tiempo. Yo solo aceleré el proceso, puse las cosas en orden. ¿Por qué estás preocupada por Carol? Y habló conmigo cuando nadie me escuchaba y que intenté comunicarme con el resto, pero la voz de Carol era música para mí, era mi favorita y le fallé. ¿Qué tiene el reverendo que ver con todo esto? ¿Qué es lo que él pudo haber hecho? Es decir, esto, a ver, o sea, a ver lo que me lo he pasado. Con la emoción. Él era un experiencia de distribuir las paranoias y el miedo eliminando a los demás. Paranoia. Siguieron cuando el reverendo seguro que Yeda no era una amenaza para Carol y ellos callaron. 
eliminado. Si eres tan omnipotente, ¿cómo crees que eres? ¿Por qué no me has eliminado? A su debido tiempo, carnoso. Por ahora eres un poco importante. Madre, no sé, no sé de qué va, pero vamos. Madre controla este poblado de niños de formas y me está amenazando. ¿eh? Me llamo Max Ward, no carnoso. No me explica nada. Un sonido de carne. Si de verdad crees eso, ¿por qué has dejado vivir a los niños? ¿No son ellos carne? Sí, y tú lo has visto de su A pesar de ello, no son casos perdidos. Los niños son de la inocencia, con la que con algunas construcciones en el nivel celular yo los cultivaré a fin de darles la salvación. Pero no son plantas, que son niños. Pero es darles la salvación, qué presuntuosa. No es presunción, cuando termine su metamorfosis, los niños serán uno conmigo para siempre. Esa es su salvación. Transformación. ¿Cómo siempre plantas llama de su salvación? ¿Sabes plantas insolente carne? ¿Sabes cuál es tu problema? Tu deficiente estructura. Tus células están perfectamente flotando por dentro. Me pone enferma, mírate. Todo tu alrededor es caos. Mi forma es superior en todos los aspectos. Eso es que no se carne. ¿Miedo? ¿De ti? ¡Ja! Te sobreestimas a ti mismo, como una motosierra y te corto. Yo creo que lo único que se sobreestima eres tú. Perversa golatra. Miserable. Ah, me echa. Y me echa. Y me echa. ¿Por qué me echas? Voy a comer algo. Tengo que matar a este... A este puto monstruo de mierda. What a piece of junk. Probably only good for what? No, por el tema de la solina. Por aquí no se puede pasar, ¿no? Vale, la pobre niña. Por el caso de la niña alcohólica, del padre alcohólico. Vale. Pues aquí estamos en este segundo capítulo de Sanitarium. Un tremendo juego, de verdad que es que es un tremendo. Esto. Y seguimos ahí dándole, ¿eh? Seguimos ahí dándole duro hasta que lo pasemos. La verdad es que ya a partir de ahora me puedo atascar en cualquier momento. Si en algún momento me atasco, pues bueno, intentaré salvar el atasco. Hablando de salvar, vamos a guardar. Muy importante, guardar. Twitch 3. Dale a like. Por favor. Venga, guardado. Siguiente. Venga, hay muchos slots para guardar. Quiere decir que puedes guardar capítulo por capítulo si lo quieres tener un poco más distanciado. Venga, nos seguimos ahí. ¿Hay alguien ahí que se manifieste? Si estás viendo este vídeo en YouTube, pues bueno, llegaste tarde, pero bienvenido igualmente. Eduardo Cuadrado. Es mi nombre, Sanitarium es el juego, Max Quark se llama el loco y Juan con, Juan con Cacho en Twitch, señora. Señora, es sábado, son las 4 de la tarde, sábado 16, 16 de enero. Estamos ya en la cuesta de enero, ¿eh? Vale, vamos, tío, vamos, no corres. Este no corre, va a despacito, me tiene que pasar. Uf. ¿Qué le pasa, macho? Vamos, venga, tío. Bueno, el juego se juega con el ratón, los controles no son, no son muy amenos, pero bueno, el juego es divertido, eh. Con la lupa y eso se va bien. Se recuerda al CSI y esos juegos. Primer Investigation, no sé si lo habéis jugado alguna vez. Me parecían unos juegos increíbles también, ¿eh? No sé si hablar con ella un poco, por si acaso. Voy a hablar con ella. ¿Qué dice? Mi María. Eres María, ¿verdad? María ¿eh? Santi. Ya conozco a madre, la he visto. No es humana. Es que no comprendéis lo que es. Ella. 
Madre nos protege de la carne que nos dañaría la carne debe ser destruida para que las semillas germinen todos somos semillas Madre me sacó los ojos y me controla un cometa fue eso lo que pasó fue el cometa cometa fue allá en su llegada llegó y se cagó aquí carne pábulo ¿Qué te está pasando, María? 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 Estamos de vuelta en este sanitarium y ya sabéis, Eduardo Cuadrado juega con Cachou en Twitch, retransmitiendo para nadie o retransmitiendo para el mundo. Hi. Otro, madre mía. Monty Dodge. What's your name? Yo soy Max. My name is Max. Oh, I got a cousin named Max. You have the same name as his. Pero tú no eres mi primo. Ni el pez del otro que se lo comió y cagó naranja. No sé si os acordáis. I haven't seen any adults. Adulto en este lugar. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están todos los adultos? Tengo una pelota en bota. Una pelota en bota. Yo tenía una como esa. ¿Verdad? Esta es mía. Esta es mía. ¿Es su primo o qué? Yo no conozco a madre, la he visto. No es humana. ¿Qué no comprendéis? Madre es buena. Madre es el camino. Madre nos protege de la carne que nos dañaría. C-A-R-N-E. La carne. Debe morir para que las semillas crezcan. Morir. Todos somos semillas de madre. Ay, mamá. Qué miedo. Crece que... No, estás mintiendo. Madre tenía razón sobre los adultos. Eres como la guía. Eres carne mala, madre mala. Pero Marty, espera. No quiero hablar contigo. ¿Dónde está? Esta puerta está cerrada. Decayed bodies. Are these the parents? If I asked the kids directly, it might have said. Decayed. 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 Sigo viendo cosas. 
estoy oyendo cosas, no sé si es mi cabeza. Hay algunos archivos aquí. Barro con muerte de hecho. Barro con muerte de hecho. No se ve nada. Barro con muerte. Es una pieza sobre el barro. Nunca el reverendo Dull. El reverendo afirma que el cometa era el ojo de Dios. Una señal que la Marilyn Driscoll was found in her bathtub. Both wrists cut. Looks like a. This is a piece about the local man questioned in wife's death. Says that Marilyn Driscoll was found in her bathtub. Both wrists. Looks like a comet actually hit ground in this town. Causing a landslide to block Route 30, falling bridges. I mean, like it's like another dimension or something. An old church organ. An old. Windows make me feel like kneeling. Well, but it hasn't called anyone to church in a long time. How am I supposed to get there? How am I hooped? Hoop? How am I supposed to? That should get people's attention. Attention de la gente. Que vienen los niños. Que vienen los niños, señora. Ay, señor. Bien. Mucho miedo todo el rato este juego, mucho terror. Miedo tampoco, la daba de ti ría, ¿no? Voices. So hard. Es una obsesión. No puedo soportarlo más. No puedo soportarlo más. Nada más. Uf. Los niños cantan. La limonada, señores. A ver. Your name is Dennis. Dennis Otero, right? That's my name. Don't wait. I know about mother. I've seen her. Mother is good. 
Madre es buena. Madre es el camino. La carne debe ser destruida para que las semillas germinen. Entonces somos semillas, madre. Tul, el newspaper ha mencionado que el tu pariente es mío. ¿Estás relacionado con él? Sí, es mi viejo man. Era mi viejo. Era mi viejo. No sé, estoy flipando. Era mi viejo. Iglesia. ¿Es esa tu padre's church across town? Ajá. Uh -huh. That's St. Michael's Church. Ahí es donde vivía mi padre. Pero tú eres un niño. ¿Eres humano? Yo sé lo que ella está diciendo. Y no me importa. Madre tenía razón. Dijo que todos los mayores lo harían. Pero yo no quiero volver a hablar contigo. Así que déjame en paz o te doy por mi tira, chicas. Porque todos los niños aquí ¿A qué jugáis? They play kid games like tic tac toe. We play hide and go seek. Un premio para que nos den el escondite. A prize for winning, huh? What is it? The keys to the town store. There's lots of cool stuff inside. Los caramelos todo. What makes you think you're? Because we have a secret weapon. Really? What is it? If I told you, then it wouldn't be a secret. Un niño que encima de ese reforme pues es, es hiperlaxo y se puede esconder en una caja o algo así. Y este muy cerca pues no puede sonar con él. No tiene permitido. ¿Permitido? Este me tiene que aprender a educarlo, así que lo dejamos junto a los demás. ¿En dónde? ¿Qué diablos es eso? Yo soy un soplón. Me hace mucho que no juego al escondite. ¿Puedes decirme la regla? A ver, tío. Es muy fácil, a ver si no lo ganas. Tapa los ojos y cuentas hasta bien. Escondemos y tú nos encuentras. Si encuentras a alguno de nosotros, vamos a la base. Al ángel de Dios, si nos encuentras a todos, la llave es tuya. Pero la verdad es que si nos encuentras. Vamos a jugar. ¿Puedo jugar un juego de hide and seek con ti? Sí, realmente quieres enseñarte todo si no te quedo lo que eres. Ya veremos, no cazas. Mejor reza para que no te encuentres. Vamos allá. Pues venga, al esconderite inglés, un, dos, tres, al esconderite inglés, un, dos, tres, al esconderite inglés. Ya no está lo mismo. Se ha ido corriendo hasta la de las patas de tronco. Se ha ido corriendo, se queda por aquí, a ver si por aquí. a buscar a los niños deformes si estás viendo este vídeo en youtube recordar que bienvenido gracias por estar aquí dale a like y me gusta y esas cosas y vamos al lío ¿eh? vamos al lío con el sanitario un juego de 1998 un buen remember pero de verdad que es que es un juego que merece la pena creo que fue de las últimas aventuras gráficas del boom en este momento ya pues dejaron de ser tan famosas tu nombre es Jesse, ¿no? Mm, la campeona de tres en raya. ¿Quién eres tú? Yo soy Max. Mi nombre es Max. Oh. Eso es una cosa rude thing to say. ¿Qué son tus padres? Ellos no están aquí. Tú no eres mi papá, te digo. ¿Por qué no escuchaste? Mi dad. Estos cascos que me están, se me están rompiendo los pobres. ¿Dónde está tu madre? Me encantaría hablar con ella. Está en todas partes. Una cara bien fea, majo. ¿Dónde están tus padres? ¿Cuál es esa regla? No podemos hablar de ello, tal. ¿A qué estás jugando? Vale, estos, estos no están jugando conmigo. O sea, esto no... No quiero ser busco, pero ¿qué le ha pasado a tu cara? Esta madre me lo hizo. No estoy guapa. Espero ser tan guapa como tu madre cuando crezca. ¿No crees que estoy guapa? Madre mía, madre mía. Vamos a buscar a los niños, a los niños sangrientos. Uy, mira. Qué hijo de putas. Mira qué cabrón. El puto niño. Dios, callaros ya niños, locos. 
Los niños, los niños deformes cantan. Eh, hemos encontrado aquí a un toallo, ¿eh? Aquí estás, aquí estás. Oh, hemos encontrado al Sinku. Venga para el centro, Sinku. Eres el primero y eran cuántos? ¿Cuatro o cinco? No sé, no sé. Vamos a ir viendo. Si alguien está ahí, por favor, que se manifieste. Si estás viendo esto en YouTube, pues te robo gracias. Segundo capítulo de Sanitarium. Y supongo que este juego da para bastante. Supongo ¿eh? que este juego da para bastante. Vamos a entrar aquí otra vez, por favor. Si Ellos casi se me matan. Yo te dije que eran malos. Parece que mi madre dice que los alimenta con semillas de calabaza especiales y que la protege cuando duerme. Dice que los pájaros nos mantienen fuera de allí cuando ella descansa. No he visto ningún adulto para aquí. En ese lo hemos leído dos veces. Mi madre no ha dejado de ello. Todos dicen lo mismo. ¿Malos? ¿Qué son malos? No lo entiendo. ¿Por qué tu madre desconfía del resto de los adultos? Dice que su orgullo los llevará a la destrucción o algo así. ¿Y eso qué significa? Eh, yo o quizás ya haya dicho demasiado. Yo conozco a madre, la he visto. No es humana. Es que no comprendéis lo que dice ella. Madre es buena, madre es el camino. Ella nos protege. Es que a todos los niños lavaos el puto cerebro. Carne, ¿de qué estás hablando? Niños veganos que no comen humanos. Los humanos, ellos dicen que nuestros cuerpos son solo bultos de asqueroso carne y ella nos va a hacer mejor. No puedo esperar. Y voy a ser una rosa. ¿Por qué quieres ser una rosa? Las rosas no pueden saltar a la cuerda, no puedes jugar. ¿Quieres ser bonita más? Estoy cansado de ser gorda y fea. Todos los niños se ríen de mí, pero cuando madre se despierte, se da rosa más bonita de todas, ya lo verás. Pensé que tú eras buena, pero solo eres como todos los demás. Tienes que ser gorda y fea para siempre para reírte de mí. Solo eres un asqueroso y cruel adulto, déjame. ¿Cuánto odio me tienen todos? ¿Qué tendré yo que ver con esta gente? Bueno, no me lo explico, ¿eh? Venga, Aquí estás, Dios mío, ¿qué clase de escondite es este puto niño? Te dan un poquito de asco los cadáveres. Venga, pues otro niño menos. Otro niño menos. Todo perfecto. Los cadáveres. Oh my god. Vamos ahí, venga. Sanitarium me está rompiendo la cabeza. Sanitarium no está siendo sano. Vamos a por la cruz esa con la caña de pescar, que me acabo de acordar, porque la caña de pescar. De, bueno, lo que decía que esto había que pescarlo o algo para engancharlo, pues era la caña. A ver. Correcto. Sí. Joder, es eso. Una puta cruz metálica, llamada por un rayo. Tenía muchas ganas de jugar a este juego, la verdad, ¿eh? O sea, era un juego que quedó pendiente de su vida. Pero bueno, sigue pendiente. Sí, vamos a ir a la casa de la niña del padre borracho. A ver qué pasa con ella, ¿eh? Pues bien, ¿eh? llevamos 35 minutos. Vamos a hacer descansos de hora porque así vamos haciendo capítulos para YouTube. Y también es que llevo unos días muy intensos con Twitch. Uf, mira, aquí hay otro. Le pillé. Ajá. Ajá. Venga para allá, hombre. El niño no me acordaba de él. No había visto el traje, no sé. Otro niño menos. Vale. No hay nada aquí que me salga saliendo como diciendo salgo para que no entres. 
delante del diario. Venga, pues vamos a ver, tenemos tres niños, la cosa no va mal, eh. La cosa no va nada mal. Uf, no sé por qué recuerdo que por aquí me atasqué, eh. Me puede volver a pasar. Como no estáis ahí, pues se guardo cuadrado retransmitiendo solo para el mundo. Se va a arriesgar, se va a arriesgar. Vamos a ir a las calabazas a ver si hay alguien o donde madre. En vez de escuchar a los niños cantando a mí también, ¿eh? después de que lo ha dicho encima. Están por todas partes. Siempre, yo siempre pienso que esta gente hace las cosas sabiendo que van a fastidiar, que van a hacer daño. Vale, de vale. La chatarra no sirve para nada. Estoy desesperado, voy por este camino de nuevo a ver si por aquí hay algo. O sigue madre ahí, el árbol o polvo. Niños Transformers, porque parece que se van a transformar en una planta, en esencia, yo no sé, esto parece cosa de dimensiones, de, de espíritus, la verdad es que está la cosa muy, muy técnica, es un juego que tiene una historia muy rebuscada, o sea, vamos a ver, unos niños deformes, un hombre loco, un loquero, eh, un espíritu, un árbol gigante que le llaman madre, o sea, la historia está de libro, ¿eh? la verdad que supongo que habría guionistas haciendo este juego, pero vamos... Vamos a ver, madre. Una llave de cortesía. Gracias, madre. o para una boca de incendios o para algo así, una tubería no sé para qué sirve la llave pero aquí niños no aparece ninguno podría haber mirado un pasa de tierra detrás del, del tractor o algo pero bueno no sé quién hay por aquí pero bien Benuti Eduardo Cuadrado transmitiendo esta vez sanitario espero esta noche acabar Kingdom New Lands por fin pero tenía ganas de empezar este juego así que nos hemos puesto con el loco jugar de verdad que es que la historia es impresionante, es un juego del año 98, creo que es de los últimos juegos de la saga de verdadera de aventuras gráficas. Lo estoy jugando ahora porque gracias a la comunidad hay una traducción en español, yo cuando lo conocí solo estaba en inglés y tiene tanto texto y tanto contexto que no me enteraba de nada. Pero bueno, así que bien, si estáis por ahí y estáis viendo esto, por favor escribirme hola o a ver qué tal estáis o a ver qué tal se oye o a ver qué opináis sobre el juego. De verdad que bienvenido, soy Eduardo Cuadrado y Juan con Cachou en Twitch, Eduardo Cuadrado en YouTube. Y vamos con el sanitario, es el segundo capítulo y yo jugué una vez, me quedé aquí estancado, así que no sé para dónde va a ir el juego, ya no sé a partir de ahora dónde va. Tengo la guía de Mary Station como debe de ser, como antaño, en el móvil, pero de momento ni la hemos visto ni la quiero ver hasta que no me atasque. Cuando me atasque, pues ya... Veremos que cuando veamos que hay problemas, pues ya veremos lo que podemos hacer. ¿eh? Vale, seguimos buscando a los niños deformes. 
los niños deformes que no son transformes en el pueblo de los niños deformes y la madre que es un árbol de mierda yo estoy flipando, eh, porque este juego es tétrico además no puede, corra vale, aquí no hay nada Genet, welcome to Genet, el pueblo de los niños deformes aquí está Sinku Vamos a ver qué tal, si con ti te he pillado, estamos jugando al escondite, pero qué. Es por qué coroba que tengo, eh, a qué mola. Uh, eh, es bonita. Yeah. Vale, no le vamos a preguntar, vamos a seguir buscando niños. Que nos quedan un par de niños para buscar. No sé quién está por ahí, pero bienvenido. Gracias por venir al canal, yo no sé... Imaginé que no iba a venir nadie en la tarde, eh, porque es un juego que, claro... Es un remember y bueno, no sé si lo conocéis o no. Por favor, dime algo en el chat, dime si estás ahí. Eso es otro niño. Eso es otro niño, señores. Otro niño deforme. Vale, ¿y cuántos quedan? Porque cuando decían que íbamos a jugar al esconderite, ya que había alguien que tenía un arma secreta. ¿Será este que estaba en el árbol? ¿Qué cojones? El loco Quarry ya no sabe ni dónde está. Recordaos que este juego, hasta ahora, hemos empezado en un manicomio con un accidente de coche y una información que sabía nuestro protagonista Quark Max salió en un manicomio con muchos locos en el primer capítulo bueno, es que es, es muy crazy, ¿eh? de verdad que es, que este es una locura ¿eh? y bueno, está bastante bien alguien viene y se fue así que gracias por haber venido y por haberte marchado seguimos retransmitiendo solo para el mundo vamos para allá buscando niños tengo una... ah, oh, mira antes no tenía esta pala, ¿eh? ¿Está que está haciendo alguna pala ahí? No más he visto, ¿verdad? Ya lo he olvidado, mira, esta es la más guapa de todas, porque vamos, los otros tienen un bocarro que... Parece que al final encontraste semillas, ¿eh? Vale la pena encontrarlas. Mother nos tiene comido en las orejas. Una humana, pero que soy un puto espíritu, una humana, una niña deforme. Mira mis piernas, son feas. Ah, esta era la niña de, de, de las piernas de, de tronco. Soy pequeña calabacita. Parece la estatua de la torre, señora. Tienes que saber algo de quién me falta encontrar. ¿De qué estás hablando? con todos que no les falte de nadie carne ¿eh? hablando no, mira qué cuadro ¿eh? tiene la niña esta jugar bueno, vamos a poner a jugar ahora con ella también pues venga tres en raya pues primero al centro como siempre no el típico tres en raya vaca para acá. Listo, ganado. Mira qué fácil. La típica, la típica perriña del que se entra ya. Te dejé ganar porque es nuevo el pueblo, pero para ser un chico eres bastante listo. Solo me han ganado un par de veces antes, pero todos fueron chicas. Las chicas son más listas que los chicos. La verdad. Cállate, Bill. Pequeño retrasado. ¿Quién está en ganado? Mejores amigas. Y ya está. No entiendo. Falta un niño, no sé dónde está. Madre es buena. Ella nos protege de la carne que nos dañaría. La carne debe ser destruida para los seres que vienen. Todos somos semillas, madre. Carne. Los niños, deformes vegetarianos. 
Me enufa, me enufa por el lago como si fuera un bar. No, no entiendo, la verdad es que no entiendo, eh.
Ay, señor. Vale, pues todo lo que ellos quedan. Queda alguno, queda algo. Tenía la, la arma secreta, ¿no? Me han dicho y de redicho que había una niña que tenía una arma secreta. Claro, claro, disco, está claro, vaya, está claro. O sea, no hay que ser muy, muy difícil para pensar que la niña está aquí. Claro que sí, ya, ya me parecía a mí. Ya me parecía a mí. Oh my god. Pues aquí estamos en el segundo capítulo, desbloqueando a los niños deformes en el pueblo de los niños deformes vegetarianos. Oh, y la saca y la mete en un carro, pero no me jodas, tío, ¿está muerta o qué? Esa chica descompuesta, pero en serio, o sea, ¿qué me estás contando, chaval? Una chica está descompuesta no puede jugar al, al escondite. Es que ¿qué me estás contando? Es que, es que no tiene ningún sentido. Vagón. Sí, estáis muy unidos. Sí, me alegro de que haya vuelto. Gracias por ayudarme. De nada, supongo. Madre mía, pues ya estáis todos encontrados, ¿no? Impresionante. Los calabacitas están creciendo. Ay. Qué grimita. Venga, tú no eres el cabecilla. Venga, lo he encontrado a todos. Uy, esto. De acuerdo, pequeño loco malévolo. Ya he desatado el arma secreta de satisfecho. Ahora dame la llave. Vale. La llave del almacén será alguno de aquellos de allí, ¿no? Y este, este niño de aquí. Con su paleta. Derek. Ese huerto es peligroso. Voy a intentar quitarme los ojos. Ellos podrían haber matado. Yo nunca voy. Madre no me deja. No comprendéis lo que es ella, ¿verdad? No lo entiende. Semillas, pero tú eres un niño, joder. Eres humano, coño. No eres un espíritu. No dejar de ser un regaliz. Será la más sabrosa del mundo. Ya esto va a perder. Déjame en paz. No os confían en madre. Bueno, vamos a ver si... Tenemos la llave. Vale, tenemos la llave. Vamos al almacén a ver. Supongo que será alguna de estas puertas de aquí. Supongo que será esta puerta, ¿no? Esta puerta es loca. Vale, perfecto. Una vieja casa, perfecto, ¿eh? Ahí tiene sacado los dos. Alguien ha hecho un fuerte con cajas de cartón. Alguien ha hecho un fuerte con cajas de cartón. Bien, ya sé que alguien ha hecho un fuerte con cajas de cartón. Bueno, para mí que esa puerta es otra cosa. ¿eh? Joder, qué pesadez. Vale, ya sabemos que alguien ha hecho una caja con puertas de cartón. No en Castilla. Madre. 
Pom, 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 pom. Venga, pues estamos llegando ya a la hora. Vamos a ver si esta puerta está cerrada. Yo tengo la llave, tengo la llave. La llave es estándar. Perfecto. Vale, 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 vale. Esto puede ser perfecto. Lata de gasolina, vale, ya sabemos lo que es lo siguiente. Iremos al coche a coger nuestra gasolina. Pero eso será el siguiente capítulo. Vamos a archivos, más información. Más información y con este espero que haya vídeo. Cometa. Un par de crecimientos de cometa en este pueblo. Provocando un derrumbamiento que bloqueó la carretera. 30 puentes que hay de eléctrico y el resto de la carretera. Vale. Pero ¿dónde está este pueblo? Yo creo que se han ido otra vez. El reverendo Thor firmó como alcalde temporal. El reverendo hizo que delantar el movimiento de las parras fuera ilegal. Alegando que debemos aceptar el castigo por nuestra avaricia y orgullo. Debido a las malas condiciones económicas, esta será la última edición de Observer. Hay algo más aquí, los cargos hacia el Jedi Nistor por abuso infantil han sido retirados. O sea que el, el periódico será el Observer y los cargos a, a Nistor por, por incesto. A este puto pueblo de niños deformes y vegetarianos. Bueno, señores, lo dejo aquí. Otra horita más en Twitch. Gracias por ver este vídeo. Si estás en YouTube o si estás en donde estés, recordaros que voy a dar mucha guerra últimamente y que quiero que me comentéis. Soy nuevo retransmitiendo y quiero aprender. Así que todos los consejos que me podáis dar. O cualquier pregunta sobre los juegos a los que juego o a los que queréis que pueda jugar en el futuro. Soy un amante de las aventuras gráficas. Y así que, señores, gracias por estar ahí. Mi nombre es Eduardo Cuadrado. Y, señores, hasta el capítulo 3. Gracias, salud y fuerza. Sanitarion y el loco Quark. Ahí estamos.